ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വളരെയധികം കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂഷ്വലി ഞാൻ ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സൈഡും പ്രോഫിറ്റ് സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എൽ ഇ ഡി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബിസിനസ് ബൾബിൽ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ നോർമൽ ബൾബിൽ നിന്ന് അത് സി എഫ് എല്ലേക്ക് വന്നു അതിൽ നിന്ന് എൽ ഇ ഡി വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റൂഫ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇന്നിപ്പോൾ മോഷൻ സെൻസർ വരെയുള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന ബിസിനസ് ഐഡിയാസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വളരെയധികം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതുപോലെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഐഡിയ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് യൂഷ്വലി ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലിസ്റ്റ് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കോമൺലി ഒരുപാട് പേർക്കെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്ലാനിന് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഇതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഡൽഹി ബോംബെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് പ്ലാൻ നമുക്ക് അത്രത്തോളം രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂഷ്വലായിട്ട് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഒരു സാധനം നമുക്കിപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നല്ലൊരു കമ്പനി കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡാക്കി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് നമുക്ക് ഇനി തൊട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പോയി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലേക്ക് പോയി ഈ കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്
നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല റേറ്റിൽ അതായത് ഒരു ഡൽഹി മാർക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു മെയിൻ സപ്ലയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്പർ കണ്ടു കാണും ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തു തരും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രൈസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിലും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ പല പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാർജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ഈടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ക്യാഷ് അവർക്ക് പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതാലൊരു ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷ്യലായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർ ഒരു അവർ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം നല്ല റേറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വേറെ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെയിൽ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള റേണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഷുവറാണ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് യാതാലൊരു വിധ നമ്മുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺവിൻസ് അവരെ സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കാം കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുവിധം നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ല് ഇതിൽ ഏറ്റവും വളരെ അധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച് സ്വന്തം ബ്രാൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോർമലായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളി എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത് മാത്രമല്ല ഇനിഷ്യൽ കാലത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ട്വന്റി വാട്സിന്റെ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കടയിൽ അത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനി സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ടു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും സോ ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊരു മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി കടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരിടത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ നല്ല ഒരു രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് മിനിമം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും പക്ഷെ നമ്മളിനി പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പ്രൈസ് തരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളത് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതും സോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട്സ് നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഏണിങ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റാഫിനെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച്